A ministra das Infraestruturas, Habitação e Ordenamento do Território está na Ilha do Fogo para constatar os estragos causados pelas últimas chuvas, principalmente em São Felipe, e que levaram o Edil a apelar ao governo que decretasse estado de contingência. Eunice Silva entende que os estragos registados têm várias causas e uma delas é o crescimento desordenado da cidade na parte alta, alterando o curso da água, assim como as construções nas ribeiras. A ministra disse, entretanto, que o governo terá que projetar obras, o que leva tempo e recursos. Eunice Silva, ministra com tutela das pastas das infraestruturas, habitação e ordenamento do território, chegou a São Felipe na tarde de ontem e logo começou o périplo pelos pontos mais críticos da cidade. Vale dos Cavaleiros foi o primeiro, pois durante as últimas chuvas foi invadido por água e lamas. A ministra, que se fez acompanhar pela Câmara Municipal de São Felipe e pelos técnicos da Estrada de Cabo Verde, quis ver em loco os estados das passagens de água. Entretanto, se constatou que vários canais de drenagem estão obstruídos ou foram invalidados porque se construiu casas em cima, construções nas ribeiras, cursos de água alterados e outros constrangimentos que resultaram nos estragos registados. Eunice Silva diz que a parte mais antiga da cidade tinha canais naturais de passagem de água, mas o crescimento desordenado e sem planejamento a montante é a causa dos problemas. Foi uma chuva anormal, por um lado. Por outro lado, dissemos e nós vimos o que é que está a passar a montante da cidade. Muita coisa que aconteceu, mais práticas que aconteceram num passado recente, digamos assim, mas também ao longo de todo o crescimento que vai de, da zona de casa materna, do Cruz de Paz, para cima, foi tudo, foi tudo alterado. Portanto, foi tudo um crescimento uh, sem controle, sem acompanhamento, sem fiscalização. E as pessoas vão fazendo, e as barreiras vão sendo criadas para a água. E quando a chuva chove torrencialmente, as barreiras, encontra as barreiras, arranja o seu caminho e vem sob a forma das escorradas. Quanto aos estragos no centro histórico, a obra ainda está dentro da garantia e na parte da asfaltagem, as obras ainda estão em curso e a parte da drenagem está a ser acautelada. O que realmente poderá mudar são os valores. Mas o governo vai ter de pensar num projeto mais robusto para o futuro. Esse tipo de obra, é uma obra são obras complexas, não são obras que se fazem em poucos dias, são obras que têm que ser bem pensadas, planificadas. Eu até disse ao bocado ó, aos engenheiros, nós mandamos equipas aqui de geógrafos, de engenheiros civis, mas temos que mandar um civil que é hidráulico, para podermos pensar melhor a hidráulica, a drenagem, e para além daquilo que está dentro do projeto que estamos a fazer. E, e é isso que vamos dar continuidade. Quanto ao apelo da Câmara para que o governo decrete estado de contingência, a ministra disse. Não é por acaso que nós estamos aqui com equipas, com equipas a trabalharem desde a primeira chuva. Vamos continuar com as nossas equipas e cruzar as informações com, com a Câmara, porque a Câmara já tem um pedido dentro, junto do governo. Nós vamos avaliar tanto a proposta da Câmara como a avaliação que nós estamos a fazer a nível do Ministério e, das, e dos nossos departamentos tutelados.